Okay, masalah dengan TB ni sebenarnya TB tu susah nak dilawan Satu sebab kita ada stigma Kita batuk, kita ingat semua macam Alah, batuk biasa je Sebenarnya kalau macam batuk tu lebih daripada 3 atau 2 minggu Kita kena pergi jumpa doktor Kita kena check for TB Sebab kita takut yang sebenarnya dalam badan kita ni ada latent TB infection Latent TB infection ni sebab apa tau TB ni dia masuk dalam badan hang Kadang-kadang badan kita ni boleh lawan Lawan tapi dia tak lawan habis Sebab TB ni dia pecah dia besar kecil Ada yang besar, ada yang kecil So ada yang survive So yang survive ni While kita setengah sihat Dia okay Tapi bila kita sakit Dia terus tersebar. Ha, bila dia tersebar tu kita boleh jadi active carrier. Kita boleh bagi ke orang lain juga. Which is mahal lah. TB ni masalah dia sebab antibiotik. Orang yang dapat antibiotik TB, orang kena makan ubat sampai 6 bulan tau. Atau lebih. Kalau macam dia tak elok lagi dia kena tambah lagi. So ramai orang yang ada patient TB ni berhenti sekarat jalan. So apa jadi kalau kita berhenti sekarat jalan antibiotik bakteria tu boleh bercambah lagi lagi kuat daripada sebelum ni. Sebab tu lah kita nak lawan tu susah. Sebab tu kalau boleh cuba dengar cakap doktor. Kalau antibiotik tu habis. Walaupun 6 bulan tu 6 bulan tu 6 bulan lah untuk kesejahteraan kita bersama. Ni anti-vaksin lah kalau cakap. Oh Allah. Dah kena BCG pun dapat TB lagi. Kan sebab kita budak-budak semua dapat BCG. Sebenarnya BCG tu untuk lawan TB meningitis. Okay TB ni dia bukan setakat kat dada je tau. Dia boleh pergi dekat satu badan kita. Kalau di tengah teruk lah. So antara yang paling bahaya adalah TB meningitis. Maknanya TB tu pergi ke otak. Yang paling selalu kena TB meningitis ni adalah budak bawah 3 tahun. Macam mana kita nak lawan? Kita bagi BCG. Supaya badan dia dapat kenal siapa tu TB. At least dia orang boleh prevent TB tu walaupun tak dapat konten TB tu dalam bawah dan dapat konten TB tu untuk sampai ke otak kita boleh prevent TB meningitis sebab TB meningitis memang cause of death lah kita tak ada vaksin lain untuk TB kalau kita nak create satu vaksin yang betul-betul melawan dia memang susah lah sebenarnya kita boleh buat lah antibiotik tu lah kita bagi antibiotik tapi dalam masa tempoh yang lama sebab apa kita bagi masa tempoh yang lama sebab kita boleh skip killing them lepas tu kalau kau tengok dua bulan pertama tu kau kena makan empat ubat tau sebenarnya tapi Alhamdulillah dengan kemajuan sains yang wujud ni kita telah berjaya menggabungkan empat tu kepada satu pil so bagus Baguslah kita ada Accurate 4, Accurate 2 Accurate 4 tu dia gabungan 4 ubat Kalau yang Accurate 2 tu 2 lah Awal 2 bulan tu kita kena makan ubat yang ada 4 antibiotik Lepas tu kita sambung lagi sampai habis cukup 6 bulan tu dengan 2 antibiotik Selalunya kalau bakteria tu masuk dalam lung Dia akan duduk dekat bawah lung kau tau So bila duduk dekat bawah ni Satu ni dia akan buat ni lah Dia akan buat macam kau rasa nak batuk-batuk Sebab batuk tu sebenarnya satu mekanism kau untuk buang bakteria sebenarnya Lepas tu dalam badan kau ni pula Kau punya sistem imunisasi ni akan lawan dia Tapi masalahnya dia nak lawan TB ni TB ni lain Eh kenapa susah sangat lawan dia ni. Eh, macam dia tak boleh nak lawan sebab selalu ni dia lysosom tapi tak boleh nak lawan T juga. So diorang buat satu rekrut. Diorang panggil macrophages tau. Diorang panggil epitheloid cell. Diorang buat satu kubu. Kubu untuk tutup bakteria tu. Bila dia tutup bakteria tu dia akan bagikan kawasan ni mati. Sebab tu orang TB kalau kau tengok dia akan ada macam lompah-lompah dan ada cavitation. Tapi dia tak mati. Itu masalah dengan TB. Masalah dia dengan getting TB ni. Yang tak mati tu diorang boleh pergi dekat darah. Bila masuk darah dia boleh pergi tempat lain. Bila pergi tempat lain dia boleh buat nanah-nanah. Lepas tu lah orang kata ada pots disease yang dekat dekat TB spine tu TB dekat bones tu kalau tak dibendung lah primary TB infection maknanya first time kena TB first adalah heal tapi masalah ni heal ni tak selalu jadi selalu ni dia akan go into dormant phase dormant phase tu maksudnya yang aku cakap latent tu lah dormant phase tu maknanya dia akan stay dalam badan kau cuma dia tak aktif tapi satu lagi tu adalah apa nama tu panggil dia aktif tu lah maknanya dia akan setiasa progress sampai kau mati